सवाल एक खादिम को उस्मान कहते हैं क्यों कहते हैं इसका जवाब तो मेरे माँ बाप को पता होगा चलिए काफ़ी अच्छे बाद हाजिर हुआ आपकी खिदमत में बस कल को कल किसी को कुछ पढ़ा रहा था तो आई थॉट के इट वुड बी इंटरेस्टिंग के जो हमारे नौजवान बच्चे नौजवान बच्चियाँ इस वक्त मैथमेटिक्स पढ़ने की कोशिश कर रही हैं या कर रहे हैं तो उनके लिए मे बी हेल्पफुल हो कि मैं अगर छोटी छोटी वीडियोस का सिलसिला शुरू करूं जिसके अंदर हम कोई एक टॉपिक डिस्कस करें और उसके बाद हम आगे बढ़ें तो जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो है अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो इसमें हम करेंगे ये कि पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बेसिक फॉर्मूला देखेंगे क्या होता है फिर उसके बाद हम उसका डायरेक्टली हम उसका देखेंगे जी अगर आपने उसकी रूट्स निकालनी है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है और फिर हम समझेंगे कि इसकी जोमेट्रिक अंडरस्टैंडिंग क्या है क्या ख्याल है तो करें फिर स्टार्ट चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं अच्छा सबसे पहले नंबर वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है इसकी बेसिक फॉर्मूलेशन क्या होती है तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है कि जिसके अंदर जो आपका वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है उसकी डिग्री टू हो राइट फॉर एग्जांपल लेट्स से आप एक इक्वेशन ले लें लेट्स से फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस थ्री इक्वल जीरो सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल एक्स सो एक्स जो है यहाँ पे वेरिएबल है यानी एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है सपोज एक्स की कोई वैल्यू जैसे एक नंबर एक नंबर दो नंबर तीन वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट टू वन पॉइंट थ्री बड़ा बता रहे हैं तो एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है तो uh, इसकी पावर जो मैक्सिमम है यहाँ पे वो टू है सो फॉर दैट रीज़न हमसे कॉन्ट्राटिक क्वेश्चन कहते हैं अगर इसकी पावर टू ना होती सो फॉर एग्जाम्पल अगर ये सिर्फ सिक्स एक्स प्लस थ्री को जीरो होता तो ये एक लीनियर क्वेश्चन होती बिकॉज इसमें एक्स की मैक्सिम पावर जो है वो वन है तो एनी वे सो हमारी क्वेश्चन जो है वो ये है सो इस इज़ अ कॉन्ट्राटिक क्वेश्चन फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस थ्री राइट जनरली मतलब अगर आपने एक जनरल टर्म्स में इस्तेमाल करना हो क्योंकि फाइव सिक्स और थ्री तो यहाँ पर मतलब बहुत स्पेसिफिक हो गया ना तो सपोज अगर आपने कोई जनरल आपने फॉर्मूला फॉर्मूला लेना हो इसका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का तो होता क्या है तो वो आप उसको ऐसे लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो सो जिसमें ए बी और सी है ना ये तो हो गए कोफिशंस ए बी एंड सी ये कोफिशंस हैं अब ये कोई भी कोफिशंस हो सकते हैं फॉर एग्जांपल ये जो ऊपर की एग्जाम्पल के अंदर वो ए जो है वो फाइव है बी जो है वो सिक्स है और सी जो है वो थ्री है ठीक है तो ये कोफिशन का कोई भी हो सकते हैं तो अगर आपने जनरल फार्मूला लेना है कोडोनाटिक क्वेश्चन का तो वो जो है वो ये फार्मूला बनेगा या इसकी जो पहचान है वो इस तरह की होगी जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की वो टू है वेरिएबल यहाँ पे एक्स है ए बी सी जो है वो इक्वेशन के कोफिशंट्स हैं और ऊपर के एग्जाम्पल के अंदर ए की वैल्यू फाइव है बी की वैल्यू सिक्स है और सी की वैल्यू थ्री है अल्लाह अल्ला खैर सला काम हो गया जी तो ये दीजिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन अब आपने अगर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उसका जो सोल्यूशन फार्मूला है वो क्या होगा या आपने मतलब दूसरे लफ्ज़ों में अगर आपने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की रूट्स निकालनी है अब आप ये सवाल पूछेंगे कि यार ये रूट्स होती क्या हैं तो जो रूट्स होती हैं ना लेट से ये जी दरख्त है ये दरख्त कितने बड़े पत्ते हैं और जो इसकी ज़मीन के अंदर जो हिस्सा होता है ना उसे रूट्स कहते हैं इसका ताल्लुक इस प्रेजेंटेशन से बिल्कुल भी नहीं है सो so, इसको आप भूल जाएँ तो जो रूट्स होती हैं वो बेसिकली वो वैल्यूज़ होती हैं वेरिएबल की जो इस इक्वेशन को सेटिसफाई कर दें या इस केस में इस इक्वेशन को सेटिसफाई कर दें सो so, जो रूट्स हैं बेसिकली वो इक्वेशन की वो वेरिएबल की वो वैल्यूज़ होती हैं जो इक्वेशन को सेटिसफाई कर दें तो चलिए लेट सपोज आप ऊपर की एग्जाम्पल लीजिए फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इक्व ज़ीरो अब इसके अंदर जो भी वैल्यू एक्स की कोई आप ऐसी ढूंढ लें कि जो अगर आप इसके अंदर डालें तो लेट सपोज हाँ आप लेते हैं जी एक्स इक्वल वन ठीक है अब आप इसके लेफ्ट हैंड साइड पे डालेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे आप ये डालें फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस थ्री होगी जी लेफ्ट हैंड साइड इसकी अब एक्स की वैल्यू आप वन डालें तो ये बनेगा जी फाइव वन स्क्वायर प्लस सिक्स टाइम्स वन प्लस थ्री तो ये कितना बना जी फाइव टाइम्स वन स्क्वायर इज फाइव प्लस सिक्स प्लस थ्री 
तो ये तो हो गया जी फोर्टीन उप्स तो इधर तो वैल्यू आई फोर्टीन लेकिन राइट एंड साइड जो है वो है ज़ीरो राइट एंड साइड तो उसकी ज़ीरो है मसला बन गया ना तो मतलब ये है कि जी लेफ्ट हैंड साइड भी आपने वैल्यू ऑफ एक्स डाली एक्स इक्व वन लेकिन आउटपुट आ गई जी इधर फोर्टीन राइट एंड साइड ज़ीरो है अब ये फोर्टीन और ज़ीरो तो ये कौन साइड नहीं करी इसका मतलब ये है कि जो ये एक्स है ना ये इसकी रूट नहीं है इज नॉट अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन सो दैट मीन्स दिस इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन जब आपने सोल्यूशन फाइंड करना होता है किसी इक्वेशन का तो आप बेसिकली वो वैल्यूज़ फाइंड करते हैं उसके वेरिएबल्स की जो अगर आप उस इक्वेशन में डाल दें तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आ जाए राइट हैंड साइड के या उस इक्वेशन को सेटिसफाई कर दें अल्लाह खैर सला तो ये साबित ये हो गया कि x इक्वल्स वन जो है वो इसका रूट नहीं है या x इक्वल्स वन जो है इसका सोल्यूशन नहीं है ठीक हो गया तो अब इसका सोल्यूशन निकलेगा कैसे अब उसको सोल्यूशन निकालने के कुछ तरीके हैं और वो तरीके हम अगले लेक्चरों में पढ़ेंगे लेकिन अगर आपने सिर्फ कुछ फार्मूला अप्लाई करना है सोल्यूशन निकालने के लिए तो मैं आपको फार्मूला भी लिख देता हूँ लेकिन ये हम अप्लाई करेंगे अगले दो लेक्चरों में ओके तो इसके अंदर से अगर आपने एक्स की रूट्स निकालनी है ना तो रूट्स ऐसे निकलेंगे एक्स इक्वल्स जो फार्मूला है बड़ा मशहूर जमाना फार्मूला जी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय टू ए अभी हुआ क्या मतलब ये बी बी ए सी के क्या चीज़ें हैं तो ये बी ए सी जनाबी अगर आपको याद हो हमने ये पढ़ा था जो उसकी बेसिक फार्मूलेशन है कॉर्डर इक्वेशन की वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सो ई को ज़ीरो सो अगर आप इसको अगर आप इस इक्वेशन को इस ऊपर वाली से कंपेयर करें यानी ये इक्वेशन आप ले लें जी इक्वेशन ए सो इक्वेशन ए को इक्वेशन बी से अगर आप कंपेयर करें सो लेट्स से जी यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी कंपेयर ए एंड बी तो आप इधर जल्दी से बताए ना ये ए की वैल्यू क्या है इधर ए एक्स स्क्वायर इधर है इधर है फाइव एक्स स्क्वायर तो ए की वैल्यू क्या हुई ए की वैल्यू होगी फाइव शाबाश बहुत अच्छे बहुत अच्छे अच्छा बी चेक करते हैं जी बी इधर बी टाइम्स एक्स बी मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ इधर बी की वैल्यू क्या बनी फिर सिक्स राइट और सी की वैल्यू क्या है इधर सी की वैल्यू थ्री तो इधर ए बी सी हो गया पाँच छः और तीन तो अगर आप वो इस चीज़ के अंदर डालेंगे इस फॉर्मूले में तो आपको ये वो वैल्यूज़ बता देगा एक्स की जो जब आप इस इक्वेशन में जो आपको यहाँ नज़र आ रही है इसके अंदर जब वापस डाल दें तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को सेटिसफाई करेगी या दूसरे लफ्ज़ों में आपको ये उसकी रूट्स बता देगी ठीक होगी बात तो ये फार्मूला जो है ये अभी आप अपने जहन में रखें इसको हम दोबारा अप्लाई करेंगे अच्छा अब तीसरी बात आती है जनाब अली जोमेट्रिक इंटरप्रटेशन की जोमेट्रिक इंटरप्रटेशन का मतलब क्या है अब ये जो आप क्वेश्चन आप यूज़ कर रहे हैं इसकी हर एक क्वेश्चन की ना हर अल्जेब्रिक क्वेश्चन की इंटरप्रटेशन अब देखिए जी इंग्लिश का इम्तहान नहीं हो रहा इधर इसलिए अगर मेरे से कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो आपने इग्नोर कर देना अच्छा अगर आपने जोमेट्रिक इंटरप्रटेशन लेनी है ना तो ये हर जो इक्वेशंस होती है ना ये कोई जोमेट्रिक इंटरप्रटेशन भी होती है आ, और ये उसको ना सबसे ब्यूटीफुल बना देती हैं अब इसकी जोमेट्रिक इंटरप्रटेशन क्या बनती है लेट्स से जी मैं कहता हूँ जी ये जो इक्वेशन है फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस थ्री मैं इक्वेशन को मतलब उसमें से सिर्फ ये हिस्सा निकालता हूँ मैं कहता हूँ जी ये एक फंक्शन है एक्स का अब बाप बोलेंगे फंक्शन क्या होता है और जी आप समझिए फंक्शन जो है उसकी डेफिनेशन मैथमेटिक्स में होती है आपने नवीं दसवीं में पढ़ी होगी मुझे भूल गई है कोई मसला नहीं पर रहने दें उसको बस आप ये समझे कि ये इक्वेशन जो है ये इक्वेशन तो नहीं है ये जो पोलिनोमिल बन गया तो वो फंक्शन है एक्स का यानी एक्स जो है इसके अंदर वेरिएबल है बाकी सारे इसके अंदर कांस्टेंट है तो बेसिकली आप एक्स की वैल्यू चेंज करते रहें और इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स की आपको वैल्यू आती रहेगी तो आप अगर करें ये कि एक्स की वैल्यूज अगर आप चेंज करें जी ये एक्स हो गया और ये दूसरे एक्सेस पे हो गया जी एफ ऑफ एक्स ठीक हो गया आप एक्स की डिफरेंट वैल्यूज लें और आप लेखें एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू आती है आप उसको प्लॉट करें तो फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हमने एक्स की वैल्यू जी यहाँ पर ली थी वन x की वैल्यू वन ली थी ना यहाँ पे तो x की वैल्यू यहाँ पे हमने वन ली तो अगर फॉर एग्जांपल ये वन है ये x ज़ीरो है ये x वन है ये x टू है तो x इक्वल्स वन पे वैल्यू निकली फोटीन तो आपका ये पॉइंट निकलेगा फोटीन 
राइट ये फोर्टीन पॉइंट निकला इस तरह आप एक्स की वैल्यू कोई और ले वन पॉइंट फाइव ले आपको कोई और पॉइंट बताएगा एक्स की वैल्यू टू ले कोई और पॉइंट बताएगा फिर आप इन सारों को प्लॉट कर सकते हैं जब आप इनको प्लॉट करेंगे ना फिर आपको पता चलेगा ये फंक्शन लगता कैसा है इस ग्राफ के अंदर तो आसानी के लिए एक बड़ी कमाल वेबसाइट है और ये आपने ना याद रखनी है ये वेबसाइट है जी वुल फ्रॉम एल्फा आज से तकरीबन कोई ला भला करे आपका दस से एक साल पहले दस से ग्यारह साल पहले मैंने कुछ अर्सा वुल्फ्रॉम एल्फा वुल्फ्रॉम रिसर्च में काम किया था तो जो वुल्फ्रॉम एल्फा वेबसाइट है बड़ी कमाल वेबसाइट है आप बस इसको आपने ओपन करना है क्रोम खोलें आप देखें कि वुल्फ्रॉम एल्फा इसको सर्च मारें ये वुल्फ्रॉम एल्फा खुल गया आपका अब इसके अंदर आप क्वेश्चन डाल दें क्वेश्चन आपकी कौन सी थी फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस थ्री फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस थ्री हो गई ठीक है इक्वल्स आपने क्वेश्चन डाल दी इसके अंदर अब आप जरा वेट करें आपको प्लॉट बता दे खुद ही ये जनाब लिया इसका बड़ा प्यारा सा प्लॉट है ये क्वेश्चन थोड़ी गड़बड़ हो गई है थोड़ी देर मैं जरा क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दूँ क्वेश्चन को मैं कर दूँ इधर एट हाँ ये स्कून डॉट कॉम हो गया तो लेट सपोज ये क्वेश्चन आप यहाँ पे थोड़ी चेंज कर दें ये फाइव एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस थ्री ले लें राइट तो इसमें फिर होगा ये कि जब आप एक्स की वैल्यू वन डालेंगे ना तो यहाँ पे एक्स की यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को थोड़ा डिफरेंट आएगा तो बार उसको अभी थोड़ी देर के लिए इग्नोर रखें ये सिक्स एक्स में उसको ये रहने देता हूँ ये कंसिडर द न्यू क्वेश्चन कंसिडर द्वेजन एफ ऑफ एक्स फाइव एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस थ्री अच्छा अब आपने ये प्लॉट देखा ये फाइव एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस थ्री का तो इधर एक्सेस में है एफ ऑफ एक्स और इधर है जी एक्स और ये उस ग्राफ का प्लॉट है तो जब आप बात करते हैं ना जी रूट्स निकालने की तो बेसिकली आप वो पॉइंट फाइंड कर रहे हैं तो जहाँ पर यह ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है इस एक्सेस के या जहां पे एफ ऑफ एक्स जीरो है अब ये देखें इधर एफ ऑफ एक्स है जी फाइव एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस थ्री अगर आपने बोला है, मतलब ये क्वेश्चन बना दे क्वारे क्वेश्चन तो क्वारे क्वेश्चन कुछ इस तरह की थी फाइव एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस थ्री इक्वल जीरो ठीक है ये क्वेश्चन थी तो ये कब है जब एफ ऑफ एक्स जीरो है एन एफ एफ एक्स जीरो यू हैव दिस क्वेश्चन राइट तो अगर आप इसके रूट्स निकालना चाह रहे हैं तो एक्चुअली आप करना क्या चाह रहे हैं आप फाइंड करना चाह रहे हैं वो पॉइंट्स एक्स के कि जब ये इंटरसेक्ट करता है इस हॉरिजॉन्टल लाइन को जब एफ ऑफ एक्स जो वर्टिकल एक्सेस पे था वो जीरो है तो ये आप फाइंड करना चाह रहे हैं अच्छा जो मैंने क्वेश्चन चेंज की वो मैंने क्यों चेंज की पहले ये वाली क्वेश्चन थी ना फाइव एक्स स्क्वायर अगर आप इसको प्लॉट करते हैं तो क्वेश्चन कुछ इस तरह की बनती है इस तरह की अब ये जो क्वेश्चन आप ये जो प्लॉट देख रहे हैं एफ ऑफ एक्स का अगेंस्ट एक्स ये एक्स हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे है और एफ ऑफ एक्स या ये वर्टिकल एक्सेस पे आप प्लॉट कर रहे हैं राइट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स ले रहे हैं और आप उसकी को रिस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकाल रहे हैं एफ ऑफ एक्स के उसको प्लॉट कर रहे हैं अब ये देखिए ये जो ग्राफ है ना ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस जो ये वाला है इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा तो ये कब होगा और इसमें मसला क्या बनेगा ये देखने के लिए ना आपको कोई दो तीन वीडियोस का इंतजार करना पड़ेगा तो बहरहाल अभी आपने जो जो देखा हासिल कलाम इस वीडियो के अंदर आपने जो देखें तीन चीज़ें देखी आपने क्वाडर्टी क्वेश्चन देखी क्वाडर्टी क्वेश्चन की जनरल फॉर्म है जी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो डन के बाद आपने एग्जाम्पल ले लीजिए फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस थ्री जो है एक एग्जाम्पल क्वेश्चन क्वाडर्ट क्वेश्चन की फिर आपने सोल्यूशन फार्मूला देखा सोल्यूशन फार्मूला जो है वो बस इसको आप पल्ले से बांध लें माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर सी डिवाइड रूट ठीक है जी अब इसके अंदर ए बी सी क्या चीज़ें हैं ए बी सी जी नाबेली यही चीज़ें हैं जो कोफिशेंट्स हैं क्वारे क्वेश्चन के तीसरी बात जोमेट्रिक इंटरप्रटेशन जोमेट्रिक इंटरप्रटेशन फाइंड करने के लिए आपने जीरो डाल देना है एक आप एफ ऑफ एक्स लें यानी आप ये देखें ये जो पोलिनॉमिल है फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस थ्री ये एक पोलिनॉमिल फंक्शन है एक्स का आपने एक्स की डिफरेंट वैल्यूज डालनी है और उसके कोरस्पॉन्डिंग आपने देखना है कौन सा पॉइंट बनता है यानी आपने पहले एक्स इक्स वन लिया था तो एफ एफ एक्स निकले तो फोर्टीन इस तरह एक्स इक्स टू लिखें एफ एक्स कुछ और वैल्यू निकलेगा एक्स इक्स थ्री लिखें एफ एक्स कोई और वैल्यू निकलेगा तो मतलब वो सारे आपने पॉइंट ज्वाइन करने आपको एक कर मिल जाएगी तो वो बेसिकली आपको बताएगी कि जोमेट्रिकली ये कैसे प्लॉट होता है 
جیسا کہ آپ نے دیکھا اس فکر کے اندر سو یہ ایسے پلاٹ ہوتا ہے اور جب آپ بات کرتے ہیں نا روٹس نکالنے کے لیے اس کے لیے میں نے ایک اور اگزامپل لے لی اس کے لیے میں نے اگزامپل لی 5x2 8x 3 ایکویشن کی سو یہ 5x2 8x 3 میں نے لے لی اس کو جب آپ پلاٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس طرح کی نکلتی ہے جب آپ کہتے ہیں روٹس نکالنی ہے تو بیسکلی آپ نے روٹس نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ ویلیز نکالنی ہے ایکس کی کہ جب آپ یہ 5x2 8x 3 کو زیرو آپ مطلب کریں آپ اس کو تو آپ نے وہ ویلیز نکالنی ہے ایکس کی جو وہ اس ایکویشن کو سیٹسفائی کرتا ہے تو مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ نے وہ ویلیز نکالنی ہے ایکس کی کہ جہاں پہ یہ جو گراف ہے نا یہ انٹرسیٹ کر رہا ہے زہر لانٹل ایکس کو اینیویس یہ ہو جی آج کی ویڈیو لمبا نہیں کرنا چاہیے میرے خیال میں ویڈیوز کو زیادہ لمبی چیز نہیں ہے وہ اچھی نہیں ہوتی تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں میری بڑے عرصے بات کی یہ کافش ہے تو اگر آپ کو پسند آتی ہے یا کچھ امپرومنٹ چاہتے ہیں تو پلیز ڈو کومنٹ اور پلیز سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ سلام علیکم